ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മെഡിക്കൽ ട്രാവൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കോന്നി ആനക്കൂട്ടിലാണ് പോകുന്നത് കോന്നി ആനക്കൂട്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആനക്കൂടാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ എക്കോ ടൂറിസം വിഭാഗത്തിലാണ് വരുന്നത് നല്ല റോഡായിരുന്നു കുമ്പഴ വഴി ആണ് വന്നത് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നോക്കിയാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് ആക്ച്വലി ഷോർട്ട് കട്ട് എടുത്ത് വന്നു റോഡ് സ്വത്തിന് അത്ര വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഞങ്ങളിനിയും അകത്തോട്ട് പോയില്ല എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ ബൈ തിങ്കളാഴ്ച ഇവിടെ അവധിയാണ് നമുക്ക് ഒമ്പത് തൊട്ട് ആറ് മണി വരെ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വന്ന് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ആനകൾ വന്ന് തൊടുകയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഫോട്ടോസും അങ്ങനെയൊന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ നോക്കാം വന്ന് കയറുമ്പോൾ ഇതാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസ് അവരുടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ കുറേ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ്സ് എല്ലാം കാണാം സ്റ്റിൽ ക്യാമറയ്ക്ക് നൂറ് രൂപ പിന്നെ മൂവി ക്യാമറയൊക്കെ നമ്മൾ അകത്ത് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയൊക്കെ കൊടുക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെ വേരിയസ് പല പല റേറ്റ്സൊക്കെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബോർഡിൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങളത് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അകത്തോട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് എന്താ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ആനക്കോട്ട് വരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കസിൻസൊക്കെ ആ കസിൻസൊക്കെ ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവരെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഓക്കെ എടുക്കെന്തേലും അങ്ങനെ അവസാനം ക്യാമറയ്ക്ക് വേണ്ടി കുറേ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു കുറേ ക്യാമറകൾ കൊണ്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എണ്ണി എണ്ണി പൈസ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാൻഡി ആനയെ കാണുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പൈസ ഞങ്ങൾ ക്യാമറയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തത് എന്തോ പ്രശസ്ത ബ്ലോഗറല്ലാത്തോണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ കാഴ്ച മേടിച്ചത് സാധാരണ ആനകൾക്ക് ഇത് പതിനെട്ട് നഹാണുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ആനയ്ക്ക് ജന്മന തൊട്ട് ഇരുപത് നഹമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് നഹം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്റേ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആംബുലൻസും വെറ്റിനറി ഡോക്ടേഴ്സും ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ആനക്കൂട് ഈ ആനയാണ് വയ്യാതെ കിടക്കുന്നത് ആ അതിൻ്റെ ആ കിടപ്പ് നോക്കി കാണുമ്പോൾ തന്നെ സംഘം വരുന്നുണ്ടല്ലേ അയ്യോടാ അത് ആകെ വേദനിച്ചാക്കി എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കണ്ടോ അതിൻ്റെ നഖം കണ്ടേ കാണിച്ച് നഖം താഴെ താഴെ കുറച്ചും കൂടി താഴോട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന അയ്യോടാ അത് ആ ആന ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് വേദനിച്ചിട്ട് ഓ അപ്പം അതിനെ ഇങ്ങനെ ചികിത്സ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വെറ്റിനറി ഡോക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വന്ന് അതിനെ ചെക്കപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഇനി ഭയങ്കരമായിട്ട് കെയർ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ കയറ്റ കേട്ടോ ഞങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബാധിച്ചൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല അന്നിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം ബാ അങ്ങനെ പോകും ആ അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ആനകളുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് ആ അപ്പം ഈ ആനക്കൂട് ഉണ്ടാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് പ്രധാനമായും കേരളത്തിൽ മുണ്ടമൂഴി മണ്ണാറപ്പാറ തുറ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ആനക്കൂടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തടി കമ്പകം എന്ന തടി കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആറോളം ആനകൾക്ക് തങ്ങാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് ഇവിടെ ഗൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ എലിഫൻറ്റ് മ്യൂസിയത്തിലാണ് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി കാണാൻ പറ്റുന്നത് എലിഫൻറ്റിൻ്റെ ആനയുടെ പല ബോഡി പാർട്സ് എല്ലുകൾ ബോൺ ബോൺസ് ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് അവർ വ്യത്യസ്തമായ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൻ്റെ സുവോളജിക്കൽ നെയിം എല്ലാം ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ജനൽ നോളജാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇത് നല്ല ഉപകാരപ്രദം പരമായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് ആന ആനകളെക്കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നവർ ഒക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് ഇൻഫർമേറ്റീവാണ് കുറച്ചുകൂടെ പിന്നെ പലതരം മൃഗങ്ങളുടെ സൗണ്ടുകൾ അവരെ അവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വെൻ നേച്ചർ സ്പീക്സ് ടു യു എൻ പ്രകൃതി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള അവർ നല്ല നല്ല രീതിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് 
കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട കുട്ടികൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലിത് രസകരമായി തോന്നുന്നത് കാരണം അവർ പക്ഷികളെക്കുറിച്ചും മൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായി യൂസ്ഫുള്ളാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു റെഡ് അലേർട്ടൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക ആനപ്പാപ്പാന്മാരുടെ അനുവാദമില്ലാതെ ആനയുടെ അരികിൽ പോകരുത് അതൊക്കെ ദയവു ചെയ്ത് പാലിക്കുക ആ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ആനയുടെ പേരാണ് മീന മീന മനുഷ്യരുടെ പേരൊക്കെയാണ് അവരിട്ടിരിക്കുന്നത് മീന മീനയ്ക്കിപ്പം എക്സാക്ട്ലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സായി പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രിയദർശനിയെ കാണും പ്രിയദർശനിക്കിപ്പം മുപ്പത്താറ് വയസ്സുണ്ട് ഇപ്പം ഇന്നത്തെ കണക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്താറ് വയസ്സുണ്ട് പ്രിയദർശിനി എന്നെ കടൽ ഇച്ചിരി പ്രായക്കൂടുതലാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ എല്ലാവരെയും കണ്ടിട്ടൊക്കെ ഒരേപോലെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു നീന നേരത്തെ എൻ്റെ വൈഫ് ഇവിടെ വന്ന് വന്ന സമയത്ത് നീന ഭയങ്കര കൊച്ച് നല്ല ചെറിയ സൈസായിരുന്നു ഇപ്പം അങ്ങ് വലുതായി ഇങ്ങനെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ചാനകളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ആനകളെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ ആന പാപ്പാന്മാരോട് ചോദിക്കാം പക്ഷേ പാപ്പാന്മാരെല്ലാം ഭയങ്കര ബിസി ആയിരുന്നു ഓക്കെ ആരെങ്കിലും കിട്ടുമോ നോക്കട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആനയെല്ലാം കണ്ടു ഒരു അഞ്ച് ആനകളുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചോ വയ്യാത്ത ആനയും ഓക്കെ ആനയുടെ മ്യൂസിയത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫുൾ ആനയുടെ ഓരോ ബോഡി പാർട്സിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ആന ആനയുടെ ആന ഷവർ എടുക്കുന്ന സ്ഥലം കുടിക്കുന്ന സ്ഥലം ഒക്കെ കുഴപ്പമില്ല പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മളിനി അടവിയിലോട്ടാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നത് അപ്പം പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഇങ്ങനത്തെ നിങ്ങൾ ആനകളെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് അതായത് കൂടുതലായിട്ടൊരു വലിയൊരു അഡ്വഞ്ചറായിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ആനകളെ കാണാം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് കാണാം പിന്നെ ഇനി കൂടുതലായി എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിസർച്ചോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ജസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് പോകാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട് വലിയ ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമൊന്നും അല്ല ഒത്തിരി ആൾക്കാർ കുറവാണ് ബേസ് വലിയ ഇന്ന് ഏതായാലും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് അകത്തോട്ട് കയറുമ്പോൾ വലിയൊരു ചൂടൊന്നും ഇല്ല എല്ലാം കവേഡാണ് ഒത്തിരി മരങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ഇക്കോ സിസ്റ്റം അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല ഗ്രീനറിയാണ് ഓക്കെ നമ്മളിനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് അടവിയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അടവി കൊട്ടവഞ്ചിയിലൊക്കെ നമുക്ക് കയറണം ഞങ്ങളുടെ കസിൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവർ ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആനകളെ കാണണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ പിന്നെ ഒരുപാട് മരങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഈ മരങ്ങളുടെ അവിടെ ഒക്കെ ഓരോ അതിൻ്റെ ബൊട്ടാണിക്കൽ പേരുകൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ പേ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അവരത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രദർശിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു ഇന്ന് വലിയ വലിയ ഒരു ചൂടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ആക്ച്വലി എനിക്കൊന്ന് കുറച്ചുകൂടെ രാവിലെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അധികം ടയറിങ് ഒന്നും അല്ലായിരിക്കും അങ്ങനെ പിന്നെ ആ നേരത്തെ ബുക്കൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആന ആനയുടെ ആനപ്പുറത്ത് റൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ദിവസം ആദ്യം വരുന്ന പത്ത് പേർക്കേ ഉള്ളൂ 
ओके आने कुटी वाले टाइम में क्या नंदा में कॉलर आ रहा था ना कॉर्पा नाला आ रहा था नाला आ रहा था ओरो आने डे वाइस हम पिन्ने आइंडे ट्रीटमेंट भी ओके नमल कांडर लो इन आप पुल्ले दिन नंदा तो पिन्ने गोच्चा आने कुटी जो सुख मिल रहा था वन्ना पप आइंडे काल ने परिकाई टावरे Ettra kuchu gunjungan ayah dok kata boleh le, ayah ni le. Ini kan ada bi foam bob mau ke kantin tu boleh le. Ada, 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 ada. Kad, pina four ni sih nak bayang risa lah. Mada puspa, abri bandar pun abri kubu abri ettra neer wa. Ane kalau kantin tu dikit ada ettra neer wa. Ha, foto sa kedekan. Kamu ni baru baru, kamu kat teri untuk na benda baru ni kuda ke hari ini ni bodi bodi. Ini ni ada tu boleh. ஐயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாய
ാണ് <laughs> അങ്ങനെ കൊട്ടവഞ്ചിയുടെ കറക്കത്തിന്റെ ആ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ അങ്ങനെ കൊട്ടവഞ്ചി റൈഡും ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞു ഒരു കുറേ ഒരു എത്ര കിലോമീറ്റർ ഒരു കിലോമീറ്റർ അര മണിക്കൂറോളം അവർ നമ്മളെ കൊണ്ട് അകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഉൾക്കാടാണ് അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം അവർ ഇച്ചിരി അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ട് അത് കൊട്ടവഞ്ചി നല്ലതായിട്ട് കറക്കും പിന്നെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കറങ്ങാം പിന്നെ അല്ല അല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരധികം കറക്കത്തൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് പോവുകയാണ് നല്ല അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഉൾക്കാട്ടിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു നല്ല കുറച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്